¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Yo sé que me extrañaron, pero no se preocupen porque vamos a cerrar muy bien el mes. No solamente porque se acumularon muy buenas noticias. Estos son de esos noticieros en donde te digo, relájate, ve por comida, ponte cómodo porque hay muy buenas noticias. Pero también porque hoy, eh, obviamente para finalizar el mes, voy a hacer un stream. Y no cualquier stream, va a ser un podcast en vivo. ¿Y con quién? Pues con Mujer Luna Bella. Eh, Luna Bella, la, una de las actrices no por más famosas de México, que siempre está en la boca de muchas personas, pues hoy va a estar en nuestro canal de Kik, kik.com diagonal wefere, para, pues sí, para platicar, para ver qué, qué preguntas salen. Así que si tú quieres que una pregunta salga, por favor déjame en los comentarios alguna pregunta y las más votadas las voy a considerar fuertemente para poderlas decir. Obviamente si ponen algo que esté muy pasado o algo que sea muy inapropiado, no lo diré, pero voy a leer sus comentarios más votados y también obviamente inevitablemente vamos a estar leyendo el chat durante la entrevista, así que si quieres estar en vivo te invito, es hoy a las 6 de la tarde pero bueno, empezamos con, con algo interesante, Rusia acaba de multar a Google con una deuda imposible de pagar, básicamente es un 2 5 y luego 36 ceros para que te des una idea de la cantidad de dinero que es, porque luego el humano no es muy bueno para calcular dinero ¿no? dices, ah pues ese dinero, pues igual es el que tiene no sé, todo Estados Unidos, no, 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 no te voy a explicar más o menos cuánto dinero es esto si juntas todo el dinero que todo el planeta Tierra va a generar en el 2024, o sea, si juntas el PIB de Ecuador, de Rusia, de Estados Unidos, de China, si agarras a todos los países todo el dinero que van a generar en todo el año, en todo el 2024, y esa misma cantidad la pagas diario, diario, durante todos los días, desde el origen del universo, o sea, desde hace miles de millones de años, apenas irías pagando a día de hoy el 3%. O sea... Pagando todo lo que genera el planeta en un año, al día, desde el inicio del, del universo, tendríamos que esperar a que el universo avance otras 30 veces más para que nos dé tiempo de pagar la deuda que tiene Google con Rusia. Entonces yo creo que esto ya es, o sea, ya es de ridículo. Obviamente están poniendo esa cantidad pues para ya dar un mensaje claro de ya no queremos tener nada que ver contigo. Y esto, pues la verdad se remonta desde el 2014. Últimamente, desde la guerra con Ucrania se intensificó este tema, pero básicamente son temas que tienen de censura desde el 2014, en donde YouTube ha censurado ciertos outlets de, de noticias rusos, desde sus canales más principales de, de noticias hasta sus canales de política. Básicamente le han metido una censura, a lo cual, la verdad, yo no sé qué tanto... Mira, yo no no sé por qué lo han hecho o no, pero simplemente hazte una pregunta. ¿Tú crees que YouTube ha sido 100% transparente desde el principio? ¿Así 100%? ¿Confiarías en que YouTube nunca ha hecho nada raro, nunca ha hecho nada de censura? Si la respuesta es no, que creo que es la que todos tenemos, pues no podemos negar la posibilidad de que tales sí han censurado ciertos países. Algo que me llamó muchísimo la atención es que recientemente Joe Rogan hizo un podcast con Donald Trump. El podcast tenía 37 millones de visitas en dos días. O sea... Por toda definición, un video viral, un video trending Y no estaba en ninguna página de recomendados de YouTube En ninguna página de trending, en ningún nada O sea, a mí me salió porque literal entré al canal de Joe Rogan Y vi que había un video nuevo Y todos los comentarios decían lo mismo ¿Qué onda con YouTube que no me lo recomendó? ¿Qué onda con YouTube que no lo está enseñando? Etcétera Entonces, pues sí te das cuenta de que YouTube tal vez tenga cierto control Sobre censurar uno que otro canal Ahora, si esto está bien o está mal Pues ya toca a cada quien juzgar Porque pues tú podrás decir No, pues qué bueno que sí lo censuraron O qué bueno que no Pero definitivamente el tema está ahí y ahorita Rusia pues lo que hizo fue pues ponerle una multa que ya hizo que obviamente quedaran en bancarrota si juntaras todo el dinero de todo el planeta Tierra no juntarías ni una fracción del 1% de la deuda, entonces yo creo que ya clarísimo no se va a, a armar la, el pago de la deuda, así que pues nada, simplemente al parecer Google ya no va a operar en Rusia, lo cual me hace pensar qué pasa con todos esos edificios qué pasa con todas sus oficinas, no sé me, me llama mucho la atención porque obviamente tenían edificios y oficinas grandes, buenas, ¿no? Eh, es un problema que llevan arrastrando desde el 2014 llevan 10 años de esto, te digo, últimamente se intensificó con la de Ucrania, pero esto ya lleva años. Entonces, pues ahora sí que vamos a ver cuál es la respuesta de Google. Luego hay una polémica muy fuerte con Mr. Beast que ya está llegando incluso al FBI. Le están demandando a Mr. Beast con el FBI y la verdad sí está bastante interesante, pero quiero ver tú qué, tú qué opinas. Como sabes, Mr. Beast tiene una amiga que se llama Ava Tyson, Chris Ava Tyson, que es la que antes era Chris, que era hombre y ahora es mujer, ¿no? Es, uno, es una mujer trans. Pues últimamente hubo un una polémica muy fuerte porque se le encontraron unos mensajes con una persona menor en donde le hacía 
pues como que le incitaba a meterle como ideas más subiditas de tono. No puedo usar las palabras, pero ya sabes. O sea, no abusó de él, no lo tocó, pero sí le mandaba pues memes un poquito subido de tonos que pues no le mandarías a una persona menor y como que le empezó a acosar, por así decirlo. Pues... Hasta ahí la gente empezó a meter mucha presión a Mr. Beast de oye, ¿por qué no hiciste nada al respecto? ¿Por qué no estás diciendo nada al respecto? Y después de unas semanas dijo que contrató a un investigador privado para poder encontrar todo esto y para poder sacar las conclusiones correctas y al final concluyó que efectivamente sí estaba raro su comportamiento y ya lo sacó del equipo. Hasta ahí pues todo bien, incluso yo defendí a Mr. Beast porque mucha gente le decía ¿por qué no lo corriste al día uno? ¿por qué no? Bueno, a ver, o sea, se tomó su tiempo para poder encontrar toda la verdad. El caso es que ahorita se viene una polémica durísima, ¿eh? o sea, estamos a punto de ver tal vez ahora sí el fin de Mr. Beast en cuanto a visitas, en cuanto a una cancelación masiva muy dura. Resulta que Mr. Beast acaba de sacar una colaboración con Logan Paul y con KSI que se llama Lunchly. Lunchly es un paquete que te venden para poder ir con el lunch a la escuela, o sea, ya sabes, el típico almuerzo de la escuela, en donde viene un paquete de, de comida que al parecer no tiene tantos conservadores. Una de las razones por las cuales una creadora que se llama Rosana Pancino hizo un review de la comida cuando se dio cuenta de que tenía mo. De hecho, el otro día en, en vivo estábamos comentando esa noticia. Creo que al final no, no la incluí en el Welfare News, o sí, no me acuerdo, pero sí la comentamos en, el, en, en vivo, en, en Kik. Pues resulta que cuando hizo ese video diciendo de lo del mo y todo eso, que por cierto, yo lo veo como algo malo, pero también como algo bueno, porque habla de que sí no tiene muchos conservadores. Incluso hubo una campaña de, de Burger King, me parece, que la campaña era ver cómo una hamburguesa se pudría porque eso significa que no tiene conservadores. Conservadores, para quien no lo sepa, son químicos, cosas artificiales que le ponen la comida para que no se pudra. Esto porque, pues tú ten en cuenta que cuando tienes una cadena grande, cuando tienes un supermercado, cuando tienes una cadena grande de comida, pues el que las cosas se pudran eh, representa una pérdida de dinero para ti. Entonces lo que haces es rociar a toda tu comida con químicos que hacen que no puedan vivir las bacterias, lo cual pues está padre porque pues, no se pudre, pero no te pones a pensar, pues ¿qué me estoy metiendo al cuerpo? Que no deja vivir a las bacterias, ¿no? O sea, es como, si yo le pongo veneno a mi mesa, pues sí, no van a haber bacterias, pero no por eso no le voy a poder dar una lamida a mi mesa, o sea, hay veneno ahí, pues lo mismo. Entonces, ella empezó a criticar esto del mo, hasta ahí, por eso tampoco lo quise cubrir, porque dije, pues bueno, es mo, o sea, eso habla de que la comida es un poquito más orgánica, etc. Pero pasó algo muy interesante. A esta mujer le llegó un chat privado de Mr. Beast con sus empleados en donde sí está muy pasado lo que se comparten. Entre las cosas que están poniendo no solamente hay un montón de chistes de carácter sexual, sino que también ya hay cosas que son como por ejemplo una foto de presuntamente Ivanka Trump a los 13 años sin, sin la parte de arriba o sea, topless. Este chat es un chat al parecer que es privado, es entre los empleados de Mr. Beast aparte de eso es en un chat de trabajo no es un, un chat de ellos, porque si fueran un chat entre amigos todavía lo puedo entender y no, no la de la foto de Ivanka, ahorita Ahorita vamos a hablar de eso. En este chat de trabajo de entrada, Jimmy usa otro nombre. O sea, Mr. Beast no usa el nombre de Mr. Beast. Hay otro nombre que está usando, que es Josh algo. Y está clarísimo que es él, porque este tal Josh eh, no solamente publica selfies de Jimmy, sino que hay un montón de mensajes donde confirma que es él. Por ejemplo, cuando alguien ya descubrió que es él, eh, Jimmy pone, ya, ya me descubrieron. O sea, la cuenta de Mr. Beast oficial, bueno, el perfil de Mr. Beast oficial pone, ah, ya me descubrieron. Al parecer, eh, personas famosas hacen esto precisamente para que si sale algo funable puedan decir, no, fue Josh. Josh, no fui yo. Pero aquí hay tanta evidencia de que Josh es Mr. Beast que ya ni siquiera es cuestionable. O sea, hay, hay demasiado. No, no está en duda eso. El caso es que básicamente este chat está lleno de chistes de carácter sexual, de abuso a menores, de cosas de niños, de no por de los increíbles, de no por de Roblox. Pero ya a un punto en el que ya, ya se ve que realmente sí les gusta. Y es aquí donde ya empieza la polémica fuerte. Porque mira, yo puedo entender, y regresando a lo del, lo del chat de amigos, yo sí puedo entender que de repente entre amigos puedas hacer una broma con algo que esté muy funado en este momento precisamente por eso, porque está tan funado que da risa. Mira, te voy a dar un ejemplo por ejemplo, todas mis mods en Kik perdón, son mujeres, ¿no? Está Pame está Carla, está Vania, está Fernanda ¿no? Son mis mods, son mujeres y nosotros, fuera de stream y fuera del trabajo, a veces jugamos entre nosotros juegan, no sé, los líderes de mi equipo con las mods, a veces nos juntamos a jugar hace un tiempo que ya no lo hacemos, si están viendo el video estaría bien que lo hiciéramos, pero pues de repente igual y si sí podemos echarnos un chiste como muy funable, así en corto pues porque da risa, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Imagínate que estamos jugando Gears of War y, no sé, queda viva Carla contra contra el Blazu, ¿no? Que es un hombre, ¿no? Un hombre contra mujer. Y de repente alguien, o incluso yo, me echo el comentario de, no, seguro Carla va a perder porque es mujer. Y ya todos se ríen porque es tan absurdo el decir que alguien va a perder porque es mujer, que da risa y más en una sociedad actual en la que por decir eso te pueden funar. Entonces, 
tiene un poco de risa. Pero de eso a realmente ya hacer algo real, como en plan, ah, no vamos a meter a Carla porque es mujer y no la meto a la partida. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Pues porque es lo mismo acá. Una cosa es de repente hacer un chiste de que, ah, sí, este, me gustan las menores o no sé, alguna cosa así, porque obviamente la mayoría de la gente que hace esas bromas no les gustan las menores. Y esto te lo digo porque te digo, o sea, entre amigos hay veces en las que te echas un chiste muy como de humor negro, pero porque sabes que realmente ni te gusta. Como que, no sé, por ejemplo, de repente un, entre amigos alguien diga algo así como que, no, sí, las condenas de la cárcel son como las mujeres. Entre más menores, mejor. Se echan un chiste así y da risa porque, sabes que ni, ni está con una niña menor, ni ha estado con una niña menor y te da risa y ya. Pero de eso, allá de repente, por ejemplo, poner un meme de la, una foto de Ivanka Trump a los 13 años sin brasier, eso ya no es broma. Eso ya es real, te están gustando a los menores. Eso sí, yo no conozco a nadie que haya hecho algo así. Y si viera algo así, pues sí te llama la atención. Regresando al, al caso de lo de las mujeres, es como si en vez de que alguien haga una broma de que, ah, sí, porque las mujeres, en plan, alguien ya hiciera algo así como que, no, no hay que invitar a, a Carla y a Vania porque son mujeres. Eso ya no es una broma, eso ya es realmente hacer algo en contra de las mujeres y eso ya es... Oye, espérate, eso ya no, no da risa ni, ni, ni nada, ningún contexto da risa. Entonces, lo mismo está pasando con este chat. Sí veo que, te digo, uno, uno que otro, porque ahorita ya todo el mundo está diciendo, no manches, todos estos, estos memes están muy malos. A ver, yo he visto varios de esos que bien perfectamente conozco a alguien que los pudo haber eh, compartido, ¿no? Pero hay muchos otros que no, ¿eh? O sea, de verdad, ahora sí, mira, ustedes me conocen, hasta hay un meme de que yo defiendo siempre el funado y así. Esta vez sí noto algo muy raro, o sea... Y yo siempre soy una persona que me tra trato de ser lo más objetiva y también lo menos hipócrita po posible porque te digo, yo también tengo amigos y yo también, y yo también conozco lo que es hacer chistes... Pues te digo, más como entre personas y que cuando la gente fue un alguien porque, ah, hizo un chiste de, de maltrato animal y es como, güey, cállate, o sea, todo el mundo hace eso, ya sabes. Pero aquí no, ¿eh? De verdad, ahora sí, es por primera vez sí puedo decir que la funa está justificada. Hay un montón de indicios y un montón de evidencia de que sí había algo raro con, 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 con esta chica, con esta chica trans, en donde claramente estaba publicando ya cosas muy fuertes. Obviamente no las puedo poner porque es YouTube y porque si los pongo me van a desmonetizar y probablemente el video ni siquiera tenga alcance, ni siquiera lo pueda subir. Pero sí hay muchos memes que, que no, o sea, que esas cosas no se publican, no, no dan risa, no, no, nada, en ningún contexto da risa. De los que publica algunos sí, algunos sí puedes decir como que, ah, lo pones, pero como por hacerte la broma de que, de que eres una persona loca, ya sabes. Como no sé, o sea, por ejemplo, si alguien pone un meme de, ah, ¿cómo hacer que si alguien te cacha haciendo algo malo, eh, no lo diga? Pues te lo comes. Y es como, ah, qué cagado, o sea, el caníbal. Pero pues, obviamente no piensas que es un caníbal, ya sabes. Pero acá, por ejemplo, sí puso memes ya muy específicos de, hay un fetiche en donde yo ni siquiera conocía. Que ni, lo voy a, ni voy a decirte el nombre porque lo vas a ir a buscar en Google. Pero básicamente es un fetiche en donde la gente se come. Donde hay canibalismo en serio. Yo ni siquiera sabía que eso podía ser un fetiche. Pero hay gente que realmente le gusta o que se los estén comiendo vivos. O comer gente en vivo mientras se excitan. O sea, o sea en plan vamos a robar a una persona y nos la vamos a comer mientras todos nos estamos toqueteando. Y nos va a calentar ver cómo esta persona muere mientras la estamos comiendo. Cosas ya muy específicas que dices, güey, eso no... o sea ni da risa ni nada, ya sabes. Y entiendo que alguien se puede echar el comentario de que, ah, sí, esa es mi categoría favorita, ¿no? Como cuando a la gente le dicen, oye, ¿cuál es tu categoría de no por favorita? Y dices, ah, pues porno de enanos albinos. Es como, ya, ya me entendiste, ¿no? O sea, es como, es decir algo tan raro y tan específico que da risa, porque obviamente no lo haces, ya sabes. Pero que si de repente si sí ves a una persona que, oye, en serio ya está contratando a gente albina enana para su casa todos los viernes en la noche y salen a las 4 de la mañana. Y es como, oye... Esto ya no es broma, esto ya, ya es real, ya sabes. Entonces, ya sabes, ya, ya encontré el, el, el ejemplo perfecto. A eso me refería, como cuando alguien dice algo así muy loco, que pues da risa por lo loco que suena. Pero este, este caso te juro que no es así. O sea, estuve viendo ya todo el video completo, todos los memes que publicaron y todo, y sí está muy loco. Entonces podemos concluir con que, número uno, es un chat oficial entre los empleados de MrBeast. Número dos, son memes que están publicando en un chat de trabajo lo cual eso lo veo pésimo porque te digo puedes publicar cosas así con tus amigos en corto, con personas cercanas pero en un chat de trabajo, no en un chat de trabajo, de hecho por ejemplo en el chat de trabajo de la oficina, muchas veces pasaba aquí como en Wefere que pues no sé, la, la gente ponía como groserías o así, incluso les digo que no, o sea, el chat de trabajo es para trabajo porque ahí está, no sé, la que cocina está el, el de limpieza está el, están personas que tal vez no tienen tu humor y tú no tienes por qué estar faltando les el respeto así porque ellos están trabajando y se sienten en un lugar serio y no tienes por qué tú faltarles el respeto diciendo ajá ya vieron este esta foto de Ivanka encuerada a los tres y es como qué te pasa entonces 
Al parecer, Mr. Beast sí sabía del comportamiento de Ava y no hizo nada al respecto, lo cual eso sí ya está, ya es otro nivel. Ahora, van a hacer la investigación obviamente, vamos a ver si sí, pero esto ya puede llegar al FBI real, ¿eh? ya, es, ya es una demanda ya más fuerte. Y la verdad, si es así, pues sí, me decepciona mucho que Jimmy no haya hecho nada, porque si es algo muy raro, es algo poco común, es algo que yo no conozco a nadie que haya hecho algo así... Y es algo que si fuera, yo creo que sí es muy fácil decir, oye, bájale. O sea, tampoco te estoy diciendo, ¿por qué no la despidió antes? ¿Por qué? No, pero simplemente, oye, simplemente deja de publicar eso en el grupo de, de trabajo. Si quieres mandárselo a Jimmy en privado, pues sí, ahí ya no lo juzgaría. Porque luego con amigos, o sea, por ejemplo, si tuvieras mi, mi chat de privado con Tony, por ejemplo, con Kevin, que son con las personas que más hablo, pues de repente nos pasamos mamadas muy raras que vemos en, 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 en Facebook o en Instagram. Justamente por eso, porque nos da risa que, que haya eso en Internet, ya sabes. Pero publicaría eso en un grupo de trabajo, creo que sí es algo ya a otro nivel. Entonces, pues nada, vamos a ver en qué, en qué acaba esto, pero sí está muy interesante. Luego, a ver, esto ya no lo grabé a tiempo, así que lo voy a pasar rápido, pero pues bueno, eh, Rodri ganó el Balón de Oro y lo polémico de esto es que la gente decía que se lo iba a ganar Vinicius y no se lo ganó Vinicius, sino que se lo ganó Rodri y pues básicamente eso fue lo interesante, pero pues mi opinión de siempre con esto, porque me lo están pidiendo mucho, es todos los certámenes de belleza, todos los, los, los concursos de lo que sea, nunca gana el que tiene que ganar, o bueno, a veces sí, pero no es como que realmente siempre va a ganar el que tiene que ganar, gana el que se le hincha a quién sabe quién, entonces yo ni los Oscars, ni los Grammys ni el Balón de Oro, ni nada de eso le tomo seriedad, porque no es algo meritocrático 100%, algo meritocrático es quién gana la Champions, ya, eh, que también obviamente hay este, corrupción ahí lo que quieras, pero por lo menos es como que pues quién metió más goles ganó y ya, pero acá siempre es como que no sabes en qué se basa, no sabes quién vota, no sabes, no sabes nada, entonces es un poco más como un show de popularidad en donde gana quien, alguien crea que tiene que ganar, así que la verdad yo no le tomo mucha importancia Luego es que, a ver, hay muchas noticias hoy Relacionada con YouTube viene una importante Y es que YouTube quiere eliminar El conteo de visitas Y la fecha de los videos subidos Lo cual está muy interesante porque Entiendo de dónde viene y creo que tiene Buenas intenciones, pero yo sí creo que es Una mala decisión a gran escala Como cualquier ley, siempre cuando la aplicas Van a haber gente que se beneficie y va a haber gente Que no se beneficie. El quitarlo de Dislikes o quitar los likes, por ejemplo Pues veo que como que no afecta mucho porque que sí puede ser el argumento de que, oye, si un video tiene muchos likes, pues puedes saber que es más verdad o menos verdad, ¿no? Pero las visitas, todavía lo puedo entender, pero la fecha sí es una estupidez y te voy a explicar por qué. La razón por la que están haciendo esto, me imagino, es porque muchas veces tú te atreves a ver un video o das clic en un video basado en que tenga más visitas o menos visitas. Por ejemplo, si tú ves una miniatura muy buena y un título muy bueno, pero ves que tiene mil visitas, igual le dices mejor no, no va a estar tan bueno el video. Es como ver una persona vestida bien o una persona vestida mal. Aunque tú digas que no juzgas y lo que seas, como que, oye, tal vez le haces más caso al que viene vestido bien. Lo mismo acá. Por más que digamos, no, yo veo lo que yo quiero porque a mí nadie me influencia. No es cierto. Todos nos vemos influenciados por las visitas, por los likes y por la fecha del video. Entonces, entiendo cómo esto va a ayudar a muchos creadores medianos y pequeños. De hecho, creo que a los que más les afecta esto es a los creadores grandes. Porque pues ahora ya no van a poder usar sus views como un ancla para poder atraer público, ¿no? Si tú ves un video de MrBeast que tiene 300 millones de visitas y uno que tiene 10 millones, pues todo así por el 300 millones millones, ¿no? Probablemente digas, no, pues me gusta más ese o probablemente me va a gustar más ese. Y seguramente hay otros videos que probablemente tú disfrutarías mucho más Tal vez tú hay muchos videos que verías si no fuera porque no sabes cuántas visitas tiene el video. Entonces yo entiendo perfectamente eso. Pero la fecha creo que sí es algo importante principalmente porque, porque por ejemplo, ayer yo estaba jugando Call of Duty Zombies, ¿ok? Y estaba buscando una guía porque no entendía cómo funcionaba lo de los aumentos y no sé qué. No entendía nada de la experiencia. Entonces dije, ah, pues voy a buscar Call of Duty Zombies Aumentos. Y me salieron como tres videos. Los tres se veían muy bien, pero vi que uno era de hace como seis años. Entonces dije, ah, pues ese no, porque es del Black Ops 2 o el Black Ops 3, no sé de cuál sea, pero no es del nuevo. Y vi uno que tenía menos visitas, pero que era de hace dos días. Y dije, ah, bueno, pues ese ha de ser más reciente. Me metí y efectivamente era el video más reciente, me explicó todo muy bien y entendí muy bien. Entonces, lo mismo pasa en otros temas. Por ejemplo, si acaba de pasar que las inundaciones en Valencia, por ejemplo, que ahorita es la siguiente noticia, y tú quieres buscar, oye, inundaciones en Valencia, si hace 10 años hubieron inundaciones en Valencia, tal vez por accidente entras en uno de esos videos y vas a ver la noticia de cómo están diciendo, no, sí, hoy, no sé cuántos metros y todo, pero estás viendo una noticia de hace 10 años, que tú no vas a saber la diferencia y vas a decir, ah, la información de hace 10 años es la actual. Creo que la fecha ha sido un montón de información útil, tal vez en cuanto a visitas y todo eso, no le va a afectar a YouTube, porque al final vas a terminar viendo un video. Pero creo que sí, en cuanto a desinformación, creo que sí es importante la fecha en lo que, donde se sube un video, la verdad. Tal vez no se va a ver reflejado en visitas, tal, incluso hasta tal vez hay más visitas, pero creo que sí, la fecha sí es algo importante. Y sí entiendo casos en donde, por ejemplo, últimamente con mi familia, en la noche, con mi novia 
y sus hijos, en la noche ponemos videos de Auron Play. No sé, nos da mucha risa ver las bromas telefónicas o cuando habla del señor del Naruto o ese tipo de videos, ¿no? Entonces, pero sí he pasado que, por ejemplo, pues ellos que son más niños, tienen 10 años, de repente ven un video que dice hace 6 años y dice, no, ese es viejo, no lo pongas. Y digo, no, a ver, velo. Y al final se terminan riendo muchísimo. Entonces sí entiendo cómo la fecha puede afectar negativamente a que veas un video o que no veas un video que tal vez te gustaría y solamente porque dice hace 6 años, 7 años, como que le haces el feo. Y veo cómo en el futuro va a seguir pasando cada vez esto, ¿no? Ahorita, pues, YouTube es bastante nuevo, pero que cuando veas un video subido hace 60 años, vas a decir, no lo voy a ver. Cuando tal vez es un muy buen video que te va a gustar. O sea, yo entiendo eso. Pero creo que sí en temas informáticos y en temas de noticias o en temas de, pues sí, de información valiosa, sí es bueno ver la fecha. Y más a futuro, ¿no? Que si en, en 20 años ves un video, no sé, de alimentación. Oye, en 20 años se va a saber mucho más de alimentación y cosas más recientes. Y tal vez ves un video, si YouTube hubiera existido en los 80, te hubiera dicho, no, el huevo te sube el colesterol y no sé qué. Ya se demostró que no, que no tiene nada que ver. Pero tú verías eso sin saber que es actual y dirías, no, no, pues el huevo te sube el colesterol, no va a comer huevo. Cuando ya se demostró que no, es, no funciona así, es mucho más complejo que eso. Entonces, te digo, creo que con lo de las fechas no, no estoy muy de acuerdo. Con lo de las visitas, pues un poco. Creo que va a ayudar más a creadores medianos y pequeños, más que a los grandes, porque los grandes, pues obviamente les ayuda que sus videos tengan muchas visitas. Pero hasta eso no, porque también veo canales grandes, luego tienen un mal video y eso como que hace que la gente ya no lo quiera ver. Si tú ves un video de Mr. Beast que tiene 30, 300 millones, 300 millones y de repente es uno de 100 millones, tal vez dices, no, ya no lo voy a ver porque ese se ve que está malísimo, por algo tiene un tercio de las visitas. Cuando mucha gente tal vez no entra por lo mismo, tal vez si no vieras las visitas de ninguno, verías los tres y los tres te gustarían. Entonces sí veo cómo las visitas pueden ayudar, ¿eh? la verdad. Pero no sé, lo de las fechas sí no, no me encanta. Como sea, vamos a ver qué pasa. Obviamente lo van a evaluar muy bien y seguramente vaya, van a haber hecho sus estudios para poderlo hacer. Pero yo sí lo veo un poco extraño. Y bueno, ya por último, eh, las inundaciones de Valencia. No podía irme sin mencionar esto. Está impresionante, la verdad. Básicamente hubieron inundaciones en Valencia. No hay mucha ciencia detrás. O sea, se estima que cayó la lluvia de todo un año en un solo día en Valencia. O sea, es una locura. Es inimaginable. Las imágenes de verdad hablan por sí solas. Yo jamás había visto imágenes así en una parte del mundo. De verdad, ¿eh? Mira que llevo años cubriendo Weather News, años cubriendo inundaciones, huracanes, tormentas. Llevo cubriendo esto mucho tiempo. Jamás en mi vida había visto algo con esta magnitud. Nada más ve esta imagen. Ve cuántos coches... Parece como, como un set de Hollywood, ¿no? Como si estuvieran grabando la película del... No sé, el día después de mañana 2 o alguna cosa así. Como una de esas películas donde se acaba el mundo. ¿Cómo llegaron los coches a estar así de amontonados? O sea, ponte nada más... Nada más en esta imagen... Ponte a analizar. Ve la gente lo, lo, que, lo que está viviendo ahí. ¿Cuántos de esos coches no estarán pagados de entrada? O sea, ¿cuánta gente seguirá pagando mes con mes esos coches? ¿Cuántos no estarán asegurados? ¿Cuántos era su única fuente de, de transporte? O sea, ¿cuánto dinero está ahí perdido? ¿Cuántas vidas se están perdiendo ahí? Aparte de eso, personas que están desaparecidas, personas que perdieron la vida, personas que, que perdieron su casa. Ve esta otra imagen, por ejemplo. Todos esos espacios como marrones que ves, como sí, agua puerca o agua con tierra, eran antes o casas o estacionamientos. Imagínate todas la ciudad así, es algo que yo nunca he visto en donde yo vivo y creo que nunca había visto en el planeta, en serio, ¿eh? nunca había visto algo así, estas imágenes ya rodearon el mundo y obviamente pues me imagino que habrán oportunidades pronto para poder ayudar si tú eres de esas personas que les gusta donar, ayudar mandar víveres o lo que sea, pues ya les avisaré si hay alguna, bueno no sé igual en los comentarios me podrán dejar alguna asociación o algo que conozcan porque sé que mucha gente de España también ve estos videos y tal vez quieren ayudar, tal vez para la gente de Latinoamérica está un poco más difícil, a menos que sea dinero pero no sé, tenía que mencionar es algo que está muy loco. Hasta el rey de España, eh, presidentes de otros países han hablado de esto. O sea, es una verdadera locura lo que está pasando en Valencia. Así que si hay alguien de Valencia que esté viendo este video, bueno, de entrada sí pueden verlo. Porque igual ahorita no hay ni internet, ni luz, ni YouTube, ¿no? O sea, no creo que haya mucha gente viendo YouTube ahorita. Habiendo gente que está en los tejados de sus coches esperando que sean rescatados. Es una verdadera locura. Y sí está padre como sentir un poco de empatía por estas personas. Y pues sí, o sea, ver que, que no todo el mundo... O sea, nosotros tenemos problemas pero luego nos ponemos a pensar los problemas que están viviendo otras personas y dices, bueno, tal vez no está tan mal lo que yo tengo, ¿no? Entonces, pues nada, nos vemos a las 6 de la tarde, entrevista con una bella y nos vemos mañana con otro noticiero. Así que, adiós. Bye.